আজ আমরা পড়ব পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যগুলো নিয়ে আচ্ছা উনিশশো সালে তো পশ্চিম আমাদের যে পাকিস্তান সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো তাই না অর্থাৎ পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলো পাকিস্তানের দুটি অংশ আমরা সবাই জানি পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান এই উনিশশো সালে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলার মানুষের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার নিপীড়ন শাসন শোষণ যা মন চায় তাই তারা করে গিয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তান মানেই কিন্তু আমাদের কাছে তখন মনে হতো শাসন এবং শোষণের একটি প্রতীক এবং এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা তারা কখনোই বাঙালিদেরকে আপন করে নিতে পারেনি আমাদের ভাষাগত পার্থক্য ছিল আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি সমস্ত দিকেই কিন্তু পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা ছিল এই আলাদা হওয়াটাকে না কখনোই তারা কমাতে পারেনি বরং বাড়িয়ে চলেছে এবং এই যে অত্যাচার নিপীড়ন বৈষম্য এগুলো কিন্তু একদিন দুই দিনে হয়নি বা এগুলো একটি খাতে যে তারা বৈষম্য করেছে ব্যাপারটি এই রকমও না তারা আমাদেরকে একই সাথে রাজনৈতিকভাবে প্রশাসনিকভাবে সামরিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে কিংবা সাংস্কৃতিকভাবে প্রত্যেকটিভাবে কিন্তু তারা আমাদেরকে হেনস্থা করে এসেছে রাজনৈতিক বৈষম্যটাই আমরা দেখি এই যে পূর্ব বাংলার জনগণের সংখ্যা এত বেশি পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে তাও কিন্তু এই যে রাজধানী যখন হলো ইতে পাকিস্তানের সেই পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় হওয়া উচিত ছিল কারণ কি পূর্ব বাংলার জনগণ বেশি এবং এইখানে রিসোর্সের পরিমাণ বেশি কিন্তু এই রাজধানীটি গিয়ে করা হলো ঢাকার পরিবর্তে করাচিতে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এই যে রাজধানীটা পরিবর্তন করে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হলো এর কারণে কি হলো জানো পূর্ব বাংলা তো এমনিতেই অবহেল অবহেলিত একটি অংশ ছিল এখন তারা আরও অবহেলিত হয়ে গেল এবং এই যে আমাদের রাজধানী থেকে আগত যে সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা আগেও পেতাম না এখন আমরা আরও পাচ্ছি না চলে গেল রাজনৈতিক বৈষম্যটা প্রশাসনিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গিয়েছিল যে বিভিন্ন সরকারি চাকরিগুলোতে কি সরকারি চাকরি সরকারি চাকরির মধ্যে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমানভাবে লোক নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি থেকেই দেখা গেল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এবং পূর্ব বাংলা থেকে নামে মাত্র কয়েকজন করে লোক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে যে একদম না দিলেই নয় এই রকমভাবে দেখা গেল কি প্রশাসনিক দিক থেকেও কিন্তু আমরা একটা ব্যাপক বৈষম্যে শিকার হয়ে গেলাম এরপরে যেটি আসলো সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এই যে সামরিক ক্ষেত্র বলতে আমরা কি বুঝি আমরা জানি সেনা নৌ এবং বিমান এই তিনটি সমরাষ্ট্র অংশ নিয়ে কিন্তু আমাদের সামরিক অংশটি গঠিত হয় এবং এই যে সামরিক ক্ষেত্র এই সামরিক ক্ষেত্রে এই তিনটি অংশের সদর দপ্তর কোথায় নিয়ে গেল তারা সদর দপ্তর নিয়ে গেল হচ্ছে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে এরকম কারণে কি হলো আমাদের সামরিক ক্ষেত্রেও বৈষম্য হয়ে গেল এবং দেখা গিয়েছিল সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বা পাঁচ ভাগ ছিল হচ্ছে বাঙালি এটা মানে নামে মাত্র তাদের নিয়োগ না দিলেই নয় এ কারণে তারা এই পাঁচজন মানুষকে একশো জনের মধ্যে নিয়োগ দিতেন অর্থনৈতিক বৈষম্য অর্থনৈতিক বিভিন্ন বৈষম্য নিয়ে আমরা পরের ভিডিওগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করব কিন্তু একটা কথা বলে রাখি আমাদের পূর্ব বাংলা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সম্পদ দিয়ে একদম পরিপূর্ণ ছিল আমরা পাট রপ্তানি করতাম আমাদের ধান হতো প্রচুর কারণ পূর্ব বাংলার জমি ছিল মারাত্মক রকমের উর্বর এবং এই যে আমাদের যে রপ্তানি আয়ের অংশ সেইখান থেকে রপ্তানি আয়ের দুই হাজার মিলিয়ন ডলার চিন্তা করা যায় কত বিশাল একটি অ্যামাউন্ট এই অংশটুকু এই পরিমাণ টাকা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কি করা হলো পাচার করা হলো তাদের কিন্তু কোনো কিছুর অভাব নাই তারা রাজনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ তারা প্রশাসনিক দিক থেকে তাদের একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল সব সময় সামরিক ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপরও তাদের এই অর্থটুকু পাচার করার প্রয়োজন হয়েছিল তোমরা চিন্তা করতে পারো যে পূর্ব বাংলার মানুষ কিন্তু রিসোর্সের দিক থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল এবং সর্বশেষটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক বৈষম্য উনিশশো বান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের কথা আমরা কিন্তু আমাদের প্রথম ভিডিওটিতেই পড়েছিলাম যে বান্ন সালে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল এবং এই যে ভাষাগত একটা বিভেদ আমাদের দুটি অংশের মধ্যে এই বৈষম্যটাই কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য একটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল উনিশশো সালে মোহাম্মদ আলী জিন্না বলেছিলেন যে উর্দু এবং উর্দুই হবে হচ্ছে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যেখানে ওই দেশটির 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন কথা বলে হচ্ছে বাংলায় সেই দেশে রাষ্ট্রভাষা উর্দু কি করে হয় এই দাবির প্রেক্ষিতেই কিন্তু উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলন হয় এবং আমরা কিন্তু বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে সংবিধানে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম সুতরাং এই যে বৈষম্যগুলো এই বৈষম্যগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আরও বিস্তারিত করব কিন্তু তোমাদের ইতোমধ্যে বোঝা হয়ে গেছে আমি মনে করি যে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই বৈষম্যগুলো কতটুকু মারাত্মক ছিল যে আমাদের উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল